出入江湖，心动人意动，魔债加身；再入江湖，心不动人意不动，披荆斩棘。江湖中有一类人，精修天地之术，拥有仙家所无有之神通，此类人被称为猎灵师。比如，眼前这位师不算。他叫苏阳。看、哎、着、哎，跟着。嘿嘿嘿嘿嘿白城，近日夜间时分，常有醉汉死于非命。据幸存者透露，曾经见过有一名红衣女子从林府院落进出苏阳因为两年前八大家族蓄谋已久的一场阴谋，被逼无奈，只能暂居在白城里的神仙巷，以占卜算命过活。我们一把老骨头了。全靠这些家当，这装棺材本呢？就靠这些了、啊。你们说，这对不对啊？挂进来了！挂进来了！挂进来了！挂进来了！神仙和尚人来人往，神仙和尚神棍云集。无论是卜卦算命，还是求仙必有，都需在神仙和尚吃挂金，选择算命先生。而十里八乡的人。都愿在这神仙和尚点那相底的十不算，一挂租。我在林府等你，记得要来啊！官。
京城八大家族是除了传说中弥山八龙外，唯一可有稳定江湖法术界至尊地位的传奇人物。一门圣姑，道门五梦，火门天圣，金门仙尊，水门中月，木门欧阳，鬼门童子，死门秦荣。江湖人闻其名，魂飞魄散，见其面，命丧黄泉。而苏阳不知为何，却成了八大家族袭击的对象。先是火烧苏府，而后又将其逐出京城，一步步将苏阳逼入绝境。江湖人都不断猜测苏阳的身世之谜这仙人留下的怀表，虽然每到深夜子时，苏阳可以通过它激发体内更大的力量，但是时效却只有五分钟。没人扶着，你哪儿都去不了。放开我！我没骗你们，真的有妖怪。你，啊啊、你们这帮朽木疙瘩，什么都不知道，你女儿都被我救了。把这小子给我扔到警察局，请警长制裁。可要为我女儿做主啊！这个证据不足呀。这么吵，进来！你们几个都进来，进来！哎呦，警长英明啊，为民除害，是这个败类一定要严惩不贷呀！说的对呀！行了行了，现在证据确凿，收监。对，收监，警长英明啊！自命有几条准则：其一，对不知者不加以伤害；其二，麻烦的事儿不干，麻烦的人不见，事不关己，高高挂起；其三，闺房门不入，班房门不坐。这一天倒好，全让我给碰上。故人，既来之，则安之。既然他们愿意设计，那我为什么不顺水推舟，去看一场好戏呢？
小五，京城大佬方爷和八爷的手下，受两位大佬指派，到白城带回传闻中的十不算苏阳。证据不足啊。林总你可想好了？人为财死，鸟为食亡。方野和八野，金城恶势力，曾与八个兄弟打下一片天地，只因近来经营的娱乐场所中接连发生离奇的死亡事件，现已威胁到家人，后经高人指点，派人从白城请苏阳。小五啊，嗯，怎么这么没有礼貌？还不赶快给苏神仙、苏王？嗯。呀，果然是
，人不可貌相啊！不干。苏神仙想必知道老朽朝你干什么。知道。不干。你别敬酒不吃吃罚酒。坚决，那说明我们的诚意还是不够嘛。这样，苏神仙，您烧的。唐菲菲曾是苏阳在京城的助理，因为某些原因与苏阳分道扬镳，只身前往京城投奔他哥哥唐杰，后因哥哥治病，欠下了方爷一大笔钱，无奈在歌舞厅做歌女来偿还债务说服他，咱们的账就一笔勾销。哎，这求人的事儿，怎么能苦丧着脸呢？啊，高兴点，高兴点。美人计啊！你认不出来我了吗？
菲菲，是我，是我告诉他们你的地址的。哦。但是我不是故意的，要不是因为我搁在他们手上，我不会来找你的。你不是能掐会算吗？怎么还是被他们抓住了？我算到会遇到故人，但没想到是你。如果你知道是我，你还会来吗？请你帮一个忙的。巫神之脸，是方爷、八爷等兄弟八人年轻时受人之托，夏目索取之宝，但目中脱发变故，使得最后只有方爷、八爷、风子流三人幸存下来。但近日有神秘人前来讨要面具，并且风子流一家突然暴毙。方爷、八爷生怕自己的家人遭受其害，这就是方爷请苏阳的原因。这事儿，你一定要掺和吗？是。会死人的。我必须做。不然哥会没命的。我知道了，谢谢老板。苏神仙，现在。咱们可以谈谈了吧？你们可真本事，要写一小姑娘。啊，啊这当着甄府不大狂语。既然你知道我找你是为了什么，那你就给个痛快话。啊，你放心，我的事儿一办完，我立刻就办唐姑娘。和他哥哥的事儿，哈，呃，保证日后秋毫不犯。好，我答应你，你也要答应我三个要求。说，不许再为难他和他哥。第二，我有我做事的方式，你们不需要问为什么。配合就好。第三，记住前两条。好，就这么定了。从今往后，小五就归你调遣。嗯，不过这丑话可说在前头。我虽然是个土埋半截的人，苏神仙。这行事可要谨慎一些，这要伤着朋友，可不大好吧？好，我先解决他和他哥的事儿。这来得及吗？你说了算吗？啊，那有劳了。学业，以至于欠了方爷他们很多钱。不久前发生意外。
总是听见有人在呼唤他。刚开始我并没有在意，直到哥哥他割腕跳楼两度自杀，我才知道哥哥的病并没有那么简单。那你呢？我，我现在在巴黎的歌厅工作。那这事儿解决了，就离开吧。老板，对不起，要不是因为我哥，我是不会再回来骚扰你的。只要能治好我哥，我保证再也不出现在你面前。你出去一下。嗯。我现在问你问题，不用说话，点头或者摇头。你是不是总能听到有人在叫你？明音，明音，有人称他是来自地府的召唤，也有人将他称之为与死神的交谈。先是莫名其妙的听见有人叫自己，接着会在独自一人时听到窃窃私语，到最后。就会有一种声音，唆使其割脉、跳楼，甚至自焚。造成这种情况有三种可能：其一，是被人下了降头；其二，是被人施了咒。可是像唐杰这种无权无势之人，根本不会有人费这个劲儿来对付他。那么，就只有第三种可能：唐杰。长期与活尸为伍。活尸，既不属于蛊，也不属于降头，是泰国曾经一些少数部落用来治病驱邪的秘术。但因其皮肤会分泌出液体，这种液体含有一种常人无法察觉的毒气，可以破坏人的精气神中的精，轻则出现名音，重则。殃及生命，后被泰国禁用。他最近有没有得罪过什么人，或者遇见什么奇怪的事？没有。那他平时都在什么地方？家。和赌场。赌场。他工作的地方。小五。嗯。带我去唐杰工作的赌场。哎，好。怎么了？嗯，我得先带你去个地方。来
你们这装备还挺齐全。那是。这件不错。啊？哎呀，什么不错呀？你去的是赌场，又不是战场。来，穿这个。啊，你看这个。反正也是不义之财。不，苏哥，这一千万就这么没了？你让我回去怎么跟方爷八爷交代啊？他们肯定把我撕了的嘛，苏哥。你这让我怎么办呀、啊？你说你你，那你说你不为我考虑一下吗，苏哥？哎，苏哥，哎，苏哥，苏哥，你干嘛去啊？你去哪里啊，苏哥？回家睡觉。哦，对了。明儿一早，带我去唐杰家。不是苏哥，你现在怎么还能睡得着呢？苏哥，这做人不能这个样子啊！苏哥，苏哥，不是这，大哥，你帮帮我吧，大哥。
生杀，而且，当苏阳进入幺四幺四房间开始，他就感觉到一股莫名的压力正在逼近。到底是什么？他通过预测，只能看到一些画面碎片，而这些画面中，他只看到了一个词：警示。小五受命于方爷来到白城，带我来到此地，帮其解决青铜面具的事情。如果我没有解决妖女的事情，我也不会被关进警察局。但方爷也只是地方势力，想必也不会涉及鬼屋艺术。要不，怎么会因为青铜面具的事来请我帮忙呢？这妖女之事，与那方爷应该并无关联。如果没有妖女之事，估计他们也会算计别的方法带我来此地了。唐菲菲。目前是他们最大的筹码。菲菲自从两年前一别之后，就来到晋城投奔他哥哥。而菲菲哥哥的名音问题，难道是那方爷霸业赌场中请到泰国巫师社的局吗？为的是以金钱债务为名，逼迫菲菲以歌女还债，得此筹码，让我听命于他。但唐杰的住所，这幺四幺四房间的气息，可非方爷霸业等非江湖人士所能控制的。毕竟。他们不是真正的江湖中人，对，江湖中人。看来这一切并非表面那么简单，莫非是京城那帮老家伙所为？哎，哎，不是苏哥，哎，你能不能尊重我一下？稍微跟我说一声啊，苏哥，苏哥。进来吗？谢谢。我哥他能治好吗？你放心吧，事情很快就能水落石出了。我一定是个灾星，跟谁谁都不是。如果我不是灾星的话，你为什么要赶我离开京城？为什么我哥，我哥哥现在连命都差点没了？别哭了。就打，小爷我从来不怕死。年轻就是好，火气真旺。小子，不要动不动就喊打喊杀的，跟我们八大家族对抗，到目前为止还没一个活着的。我倒是想做这个前无古人后无来者的第一人。哎，要不是诸多原因，你小子都不知道死多少回了。这样吧，你带着你的女人离开京城。地方去过那神仙眷侣的生活，只要你不回来，我们既往不咎。少废话，要不这样吧，我给你点盘缠，你带着你婆娘走。小子，你一个人无所谓，但你考虑过你的女人没有？万一我们改了决定，小子，你记住了，为人天外有天，三天之内你若不走，我会用棺材。其实当时在京城，唐杰兵器加
中了。小五，啊，准备一千万，赌场门口等我。啊啊，又一千万！告诉方老头，想要知道真相，就听我的。还有没有人玩了？扎氏兄弟是泰国皇家巫师扎坤的后裔。后来扎坤被泰国邪术巫师所杀，扎氏兄弟为了复仇，来到中国寻求帮助。见面了，你们认识？一面之缘。主角终于登场了，那我们陪您玩两把呗，发牌。心不在焉，可是会输得很惨的哟。这火尸是你养的吗？记住，宗阳。嗯嗯，慢着，我是扎果，他是扎索，我们是扎坤的儿子，啊。扎坤，果儿，索儿，慢着。嗯、这里边怎么没声了？是啊，谁动静了？你们怎么在这儿？我们是来为父亲扎坤报仇的。父亲生前跟我们说过，中国法术界有一个苏姓少年，没想到在这儿碰到您了。你怎么？我，还不是为了配合弟弟练功，我只好做出一点小小的牺牲喽。好吧，既然如此，闲话不说，能否看在我的面子上，放过唐杰？嗯，唐杰。苏哥，这真不是我们干的。那你们有办法吗？嗯，我们可以试着救救他。小五，嗯，带菲菲先出去。
苏哥啊，你这是在怀疑我们喽？您找我？您是？啊，我就是幺四幺四的房东。昨天我看见您进了那屋，所以我就跟着看看，怕您出事儿。为什么这么说？不就是那个房子吗？自打第一次租我房子的那一家三口死了以后，说说吧，怎么回事？你是在问我吗？是问他们。啊？我因为赚钱心切，所以也把房子租给那住院的小伙子。我这实在是该死啊！现在可好，这几天老觉得有人叫我，说要回家，要回家的。估计我这也是活不长了吧？这是报应，报应啊！是你们干的。幺四幺四大厦后广场挖出神秘木棺，管理者、挖掘者离奇失踪。幺四幺四一家三口离奇死亡实录。要不，我就不进去了吧？这个房间里面有点复杂，我自己去就好。你们下楼等我。
，怎么回事？我这苏苏哥。因为，你也不问这是什么，你就敢喝呀？新的锅。苏阳哥，这块黑色石头，你看一下。镇魂石。我见过最大的镇魂石，也不过巴掌大小。像这样木包般大小的。我还真是第一次见，恐怕这恶鬼不是我一个人能对付得了的。苏哥从几层楼高的窗户里被甩出来，像变戏一样的下落，他都没受什么伤。就就是这这么一回事儿，我这辈子从来没见过这么神的人。我看他呀，八成是中了姓苏的那小子的手段了吧？啊，这这怎么可能呢？别在这愣着了，记住，一定要把他定死了。这小子还真有两下子。那按您的意思，我们这下就算得救了。我是怕送走了豺狼。留下的是猛虎啊！那我们该怎么办？小五怕是靠不住了。这样，你再安排几个下手狠又快的人，给我紧紧盯着唐家兄妹。如果苏阳这小子想救人，你知道该怎么做？
秦大鹏。啊，苏大神，苏大侠，小子实在是有眼无珠，不识真神。如果你们嫌弃我，我愿意陪你上刀山下火海，就算进入十八层地狱，我也在所不辞啊！啊，不是，这……其实你不说话的时候还挺帅的。哇哦，你的中文说的太好了，有时间教教我。哇哦，太他妈没面了！大哥，大哥，你别闹我！大哥。秦大鹏，京城文物局公职人员，镇魂石挖掘时的现场顾问。你们谁啊？哎，怎么进来的？你就是秦大鹏。对啊。这个墓有印象吗？哼，原来是来请教的。我都不知道你们是谁，凭什么告诉你们呀？哎，不告诉我们可以，但你偷盗国宝的事情，应该够你死十回了。你们有证据吗？没有证据的话。就赶紧出去！省省吧。说吧。木的确是我负责。继续。当时接到局里的通知，说在楼盘上挖到了古墓。挖墓本来就是我的本职工作嘛。但是到了现场，我们才发现，那个墓跟我们之前开过的都不一样。哪儿不一样？哟。那么大一块，用铲车都无法铲动的石头，说实话，要不是看出那块是块镇魂石，我都怀疑它下边是不是墓了。就你这三脚猫的功夫，你开得了这个墓？别开玩笑了，就鸡蛋那么大一块的镇魂石，就能镇住方圆五里呀、啊？那块石头比墓还大。我是没有这个本事，不过我有人。后来孙老爷，二二二位吃了吗？哼，你这戏演得很烂啊！兄弟啊，不是我不帮忙，是我也不知道这孙老爷子在哪儿啊！你他妈让他帮忙，你不知道他在哪儿？饶命！饶命！别动手！小五，千万别动手！求你了。像他这样的怂货，那样的高人帮他一次，就不会有第二次了。我都掉过两次了，只要把符纸烧掉，孙老爷子的，这你他妈收我！别再吓唬我了，符纸在家里，你让我拿什么烧啊？去你家！
这可是我最后一张符纸了。等什么呢？哎，叫你收你就收，赶紧的。好，大哥，孙老爷子快来了，我先撤了。嗯、你放心，我们只是要找开幕的人关于你盗窃国宝的事情，我们稍后再说。我我怎么可能做这种事儿？谁找我？您就是坐地阎罗孙儒吧？孙儒，江湖人称坐地阎罗，世外隐士。他的真实身份师从何家，甚少人知晓，一直是江湖传闻的一个谜。晚辈苏阳遇到了点麻烦，有事想请教一下前辈。关于幺四幺四把你扔出来的那个家伙，他的前世，那一位将军。后来，他和他的战犬一起战死在沙漠。但是，因为他力气太重，被留在了阴阳两界之间。有人想收他，但都一一败在他的鬼王屠刀之下。你，哎呀，你直说无妨，你是在责怪我呀？不是吗？我只是利用他找个人，找个能收了他的人。没想到坐地阎罗孙儒，竟是一个为了达到自己目的而去牺牲别人的人。随你说吧，缘分注定，天机。不可泄露。那你找到了吗？就是你，也可以说不一定是你。你不觉得老朽有点面熟吗？这些事儿都是你策划的，这就是你的命。你必须解决屠夫，还得拜我为师。解决屠夫那是自然，拜你为师的事情，我命由我，不由天。不要逃避你命中所该经历的一切，去找方爷和八爷。
你想保护的人，或许已经命悬一线了。你那块怀表是镇魂石所致，一定要善用，不然会殃及他人，甚至你自己的性命。这些钱，应该够还他们兄妹自由了吧？苏神仙，我虽然没有你的法力，可我们也是从刀尖上滚过来的人。没点底牌，我敢跟你这么商量吗？苏神仙，既然我们有言在先，就应该按规矩出牌。你要时间，我给你时间；你要钱，我给你钱；你要先办你的事儿，我都依了你。可你出尔反尔。这样很不好吧，苏神仙？还是按咱们说好的，办完你的事儿，立刻办我的事儿。答应你的事儿我会做到，但什么时候做，我说了算。哎呀，苏神仙的时间可不多了，这太阳一落山，可就来不及了。小五，赶紧通知扎果扎索去医院救唐杰，我去市场买些关键用品，一会儿旅馆见。切肉怎么了？你这样切不对，要切成一厘米见方的肉块，用五根水煮熟了。什么五根水啊？这就是五根水。没有根的水就是五根水啊！出血之水、冰霜之水、朝露之水、清风细雨之水，是为五根之水。总分三个层次。这第一级就是可以冰冻万物的雪，二级是可以激醒万物的冰雹，三级是可以清洗万物的雨水。要与这恶灵屠夫对决，需首先准备些材料以求自保。首先熬制这米酒，再将米酒里的米和米醋
还有淀粉全部混在一起，倒入器皿，并进行彻底的搅拌。这屠夫前世是位将军，不杀气非凡，用这些东西便可以遮挡住他的视线，然后再将肉切成长约三十公分、厚约五公分、宽约八公分的肉条，再配合无根之水和之前搅拌的材料一起蒸煮。好了吗？差不多了。苏哥，你确定就我们两个去啊？那扎氏兄弟不让他们跟着啊？他们俩有更重要的事，得看住那两个老家伙。哦，怎么样？好了吗？差不多了。是不是应该准备点别的呀？对。来，抬头。哦。呃，这什么呀？让你能看见他。哦。嗯，过来。这又是干嘛的？让他看不见你。哦，对了，啊，一会儿到地方别动手，一切听我指示行事。去吧。你走。
哥会没命的。老板，老板，菲菲，老板。
，我们家人都死了。还是轮到我们了。是因为哥哥唐杰生病而找寻到的我，而唐杰的病因，是因为长期与活尸为伍，他工作的地点又是在方野的赌场。难道是方野八爷的算计？就这么定了。不对，方野是拿唐菲菲做筹码，来要我帮忙巫神之恋一事。这个时候，方野不会拿他最大的筹码下手。况且。八爷家人已经遭了殃，要不是诸多原因，你小子都不知道死多少回了。难道是京城的八大家族？只要你不回来，我们既往不咎，少废话。也不对，这帮老家伙远在京城，而我又没有威胁到他们，说不通。菲菲是被幺四幺四房中的屠夫所伤，而屠夫。是当时由秦大鹏主持的开幕。秦大鹏，那么大一块，用铲车都无法铲动的石头，凭他一人之力，是无法打开这个墓的。你开得了这个吗？我是没有这个本事，不过我有人。孙叔，这就是你的命，还得拜我为师。我命由我，不由天。<笑>好一句，我命由我，不由天。你怎么知道？你不会答应我。这些事儿都是你策划的。缘分注定，天机亦可泄露。桃春池里，天地间。身无畏，金钱去涉险。云，我命由我不由天。最寂寞是苦桥
此乃你的梦境，已超脱俗世时间的枷锁。在这里，一年为俗世一天，就看你的造化了。师傅，徒儿想问，如何夺回菲菲的一魂散魄？子夜十二时，去幺四幺四，便知结果。这阵法，好像哪里见过。这黑色纽扣。这畜生我们收走了，欲取魂魄，带刀来见。鬼王屠刀。嗯。我师傅呢？老爷子。老爷子现在也不在呀，赶紧烧符把老爷子叫出来。嘿，老爷子这回没留下什么符纸。哦，倒留下这个，给你。我也闹不懂他什么意思。这黑白纽扣，只有镇家庄分舵主级别人士方可佩戴。这锁魂阵法。也只有以阵法而闻名江湖的镇家庄舵主级别才能做出。镇家庄素来有用亡魂来修炼阵法等级的传言，所以屠夫被他们收走也算合理。可我与镇家庄从未有任何交往，他们又是怎么知道鬼王屠刀的呢？小五，对，小五一直跟在我身边，他见过鬼王屠刀。可是小五最近跟我情同手足，同甘苦，共患难，为什么？对了。方野，对，小五始终是方野的人，或者他有什么把柄在方野手中，受方野胁迫。素阳啊素阳，你真够傻的！为什么方野会把唐菲菲绑在幺四幺四这个房间？为什么不选择别的地方？会选择幺四幺四？原来这方野和镇家庄联手把我耍了，拿我当炮灰，找方野就能找到那把鬼王屠刀。我明白了，方野，方野。方爷，哎，你就说了吧，你说出来，苏哥不会把你怎么样的。哎，苏哥，你看，方爷都多大岁数了？你这样一弄，非把他给弄死了，我们不就陷入僵僵僵局了吗？你再说这样，他也说不出来话呀，苏哥。苏哥，好，好，好，来，方爷，方爷，喝水，来喝口水，来，慢点啊。那我再问你，鬼王屠刀在哪儿？
上屠刀，不知道，不知道。知道，算了算了，算了算了算了，命大岁数了，经不起第二次了。方爷，方爷，方爷，苏哥，苏哥，算了，算他的，算他的。常馆长，博物馆馆长，屠夫的尸骸和鬼王屠刀都在博物馆内收藏。鬼王屠刀在哪儿可以帮你这个忙，但是你也一定要帮我一个忙。行。看来你救的这个人不一般呐。你要我做什么，苏先生？我要开那座洛王古墓。嗯、你还能活多久？医生说还有三个月，可是这种事情，谁能说得清楚呢？先帮我救人，再帮你开幕。苏先生，请。这就你说的，鬼王屠刀。按照你的说法，他有斩魂夺魄的能力。这个，我怎么不知道呢？这个就镇魂石，它可以压制污邪之物，少量的，还可以断明音，去尸毒，增精气。老夫提醒你一句，你身上那块用镇魂石制成的怀表，你可要善用。我还是要问你借这把鬼王屠刀。啊，这、这、这，你还想开那洛王墓吗？好吧。
是我的。